হ্যালো জব হান্টার আজ আমরা বিপিএসি কর্তৃক নন ক্যাডার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদের ইংলিশ প্রশ্ন সমাধান করব টু দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স আই ক্যান নট বেয়ার সেপারেশন ফ্রম ইউ সেপারেশনের পরে যদি ব্যক্তিবাচক থাকে তাহলে ফ্রম হবে এই জন্য আই ক্যান নট বেয়ার সেপারেশন ফ্রম ইউ আইডেন্টিফাই দ্য সেন্টেন্স ডেটস রিয়েলি স্টার্নিং এটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এখানে ড্যাট ইজ অর্থাৎ ইজ ভাতটা আছে যা সাবজেক্ট প্লাস ভাত প্লাস অ্যাডভার্ব প্লাস এক্সটেনশান স্টার্নিং এই জন্য এটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের যে স্ট্রাকচার আছে তার সাথে মিলে কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স দ্য হাউজ ইজ টু কস্টলি আমরা জানি টু ডট ডট টু দিলে নেগেটিভ অর্থ আসে অর্থাৎ দ্য হাউস ইজ টু কস্টলি টু বাই এই বাড়িটি এত দামের যে ক্রয় করা যায় না টু দ্য কারেক্ট কনজাংশন টু কম্বাইন দ্য সেন্টেন্স উই ওন দ্য ওয়াশ ইট কস্ট আজ মিলিয়ন্স অফ লাইফ এখানে একটা ইতিবাচক সেন্টেন্স আছে আর দ্বিতীয় ক্লাস নেতিবাচক সেন্টেন্স অর্থাৎ দুইটা সেন্টেন্স একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ এই জন্য এখানে দো ব্যবহৃত হবে আমরা সেন্টেন্সটা যদি তৈরি করি তাহলে হবে দো উই ওন দ্য ওয়ার কমা ইট কস্ট আজ মিলিয়ন্স অফ লাইফ চিলড্রেন আই হ্যাভ নো রেসপেক্ট ফর দিয়ার ইলডার্স নাও ডেস হেয়ার ইলডার ইজ ইউজ ট্যান নাউন কেন নাউন হবে যদি পশ্চিম প্রনাউন বসে এরপরে সর্বদাই নাউন ফর্ম হয় দেয়ার হার হিজ এরপরে সর্বদাই নাউন হবে এই জন্য এখানে আনসার হবে নাউন হু ইজ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য কারেক্ট প্যাসিভ ফ্রম অফ অন শুড কিপ অনস প্রমিস এখানে প্রমিসটা হচ্ছে অবজেক্ট এই জন্য অবজেক্টকে সাবজেক্ট বানালাম প্রমিস আর শুড শুডকে শুড বি করলাম বিভার বসালাম আর কিপড কিপকে আমরা পাস পার্টিসিপল করলাম তাহলে প্রমিস শুড বি কিপড এখান যেহেতু ওয়ান আছে এই জন্য এই অবজেক্ট বসানোর দরকার নেই ওয়ান দ্য স্লাই অর্থ হচ্ছে সিক্রেটলি হুইজ ওয়ান ইজ কারেক্ট সিনোনিম অফ ফরকাস্ট প্রিডিক্ট অর্থাৎ পূর্বাভাস দেওয়া চুজ দ্য ভার্ভ ফ্রম দ্য অপশান টন ভেরি গ্রেট এখানে এই তিনটা ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব না কিন্তু গ্রিন শব্দটা ভার্ভ অ্যাজেটিভ নাউন তিনভাবেই ব্যবহার করা যায় যেমন আমি যদি ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার করি তাহলে আমরা বলতে পারি গ্রিন দ্য ফিল্ড আবার যদি আমি নাউন হিসেবে ব্যবহার করি গ্রিন ইজ দ্য বেস্ট কালার তাহলে গ্রিনটা নাউন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে আবার আমি অ্যাজেটিভ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি গ্রিন টি শার্ট উত্তর হবে গ্রিন ফাইন দ্য কারেক্ট ইন্ডাইরেক্ট স্পেস অফ দ্য টি শার্ট সেই টু আলো ওয়ার্ক রেগুলারলি এখানে প্রথম অংশে দ্য টি শার্ট সেই টু আলো দ্বিতীয় অংশে ওয়ার্ক রেগুলারলি দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ কোটেশনের ভিতরে যে আসে তা হলো ইম্পারটিভ সেন্টেন্স আর ইম্পারটিভ সেন্টেন্সে যদি আমি ইন্টারেক্ট করি তাহলে কি কি বসাতে পারি তা হলো টোল বসাতে পারি যদি কিছুই না বুঝে যাই অ্যাডভাইস ব্যবহার করতে পারি যদি এটাকে উপদেশমূলক হয় যদি এটা অনুরোধমূলক হয় যেমন প্লিজ গিভ মি ওয়াটার তাহলে এটা রিকোয়েস্ট বসাতে হবে আবার যদি আদেশ হয় তাহলে ওয়ার্ডার ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ এই চারটা ওয়ার্ড আমরা ব্যবহার করতে পারি এখানে টিচার উপদেশমূলক কথা বলছে এজন্য 
অ্যাডভাইস হবে তাহলে উত্তর হবে দ্য টিচার অ্যাডভাইসড আলম টু ওয়ার্ক রেগুলারলি ফাইন দ্য ওয়ার্ক কারেক্টলি স্পেল্ড ফেসিমাইল ফের ইন দ্য গ্যাপ হি ওয়াজ ড্যাশ ইউনিকলি গেফটেড টিচার এখানে ইউ যদি ইউ এর মতো উচ্চারণ হয় তাহলে এন না বসে এ বসে সেই সূত্র অনুযায়ী ইয়ে উত্তর হবে হু রোট বিউটি ইজ ট্রুথ ট্রুথ ইজ বিউটি জন কিডস ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্ক হি ইজ ক্লেভার দেন হিজ ব্রাদার এখানে হি ইজ মোর ক্লেভার দেন হিজ ব্রাদার হবে টু দ্য রাইট ফর্ম অফ দ্য ভার্ভ আই ক্যান নট হেল্প আমরা জানি আই ক্যান নট বার্ড থাকলে এরপরে ভার্ভের বেস ফর্ম হয় আর যদি আই ক্যান নট হেল্প থাকে তাহলে ভার্ভের সাথে আইএনজি হয় যার অর্থ হলো আমরা এটা না করে পারলাম না ফাইন আউট দ্য ওল্ড অন ওয়ার্ড আউট এখানে অ্যান্ড ওয়ার সিন্স সবই হচ্ছে কনজাংশন কিন্তু রিড ভার্ব এবং নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে ভিন্ন হচ্ছে রিড চুজ দ্য কারেক্ট সিঙ্গুলার ফর্ম সিঙ্গুলার ফর্ম কারেক্ট হলো ফিনোমেন ইউজ এ সুইটেবল প্রিপারেশান ইন দ্য গ্যাপ আই সিনসিয়ারলি অ্যাপ্লাইজ ড্যাশ দ্য এনারমাউস ডিলে ইন ডেলিভারি অর্থাৎ কারো কাছে যদি অ্যাপ্লাইজ হয় তাহলে টু বসে আর কোনো কিছুর জন্য যদি অ্যাপ্লাইজ হয় তাহলে ফর বসে এজন্য উত্তর হবে ফর চুজ দ্য কারেক্ট অপশান দ্য ডিফেট ইন দ্য ফাইনাল হ্যাড অ্যান্ড অ্যাডভার্স ড্যাশ অন দেম এখানে ইফেক্ট অর্থাৎ এটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া বুঝাতে এটা ব্যবহৃত হয়েছে হুইজ ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্টোনিম ফর কারেজিয়াস কারেজিয়াস মানে সাহসিকতা এ ধরনের বোঝায় আর কাওয়ার্ডলি কাপুরুষতা সুতরাং উত্তর হবে কাওয়ার্ডলি দ্য ইডিয়াম মেনি মন্স এগো অর্থাৎ এ লং টাইম এগো দ্য রোমান্টিক এজ ইন ইংলিশ লিটারেচার বিজ্ঞান ইন সেভেন্টিন ইফ আই হ্যাড এ পেন এখানে ইফ কোলাজে হ্যাড আছে মূল ভার্ভ অর্থাৎ পাস্ট ফর্ম তাহলে কমার পরে রাইট ফর্ম হবে উড প্লাস ভার্ভের বেস ফর্ম এখানে উড প্রাম ভার্ভের বেস ফর্ম আছে খ উড রাইট তাহলে উত্তর হবে উড রাইট ম্যাড ইজ মর্টাল ইটস নেগেটিভ ইজ নো ম্যান ইজ ইমর্টাল ধন্যবাদ সকলকে